ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சி பேனல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சி பேனல் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு வெப்சைட்டோட என்டையரான கண்ட்ரோல் பேனல் தான் நம்ம சி பேனல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சி பேனலில் தான் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு தேவையான நம்மளுடைய வெப்சைட்டு வெப் அப்ளிகேஷன் ஸோ அதெல்லாமே நம்ம அதுக்குள்ளே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அது எதுலேருந்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முழுக்க முழுக்க லெனக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அதை டெவ இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த சி பேனலை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதனை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லேர்ன் சி பேனல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பை உங்கள் மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு கூ ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு என்ன கொடுத்தீங்கன்னா போதுன்னா பூபதி குமார் சி பேனல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த சி பேனல் அப்படிங்கிற ஆப் காட்டும் ஸோ இந்த ஆப்பை ஸோ இந்த ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ இந்த ஆப் இன்ஸ்டால் ஆகுது ஓகே இந்த ஆப்பை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா இதில் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சர்வர்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேர்டு வெப் கோஸ்டிங் விபிஎஸ் வெப் கோஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக டெடிக்கேட்டட் சர்வர் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான சர்வர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த சர்வர்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த சி பேனல் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஈஸியாக ஒரு வெப்சைட்டை லான்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அப்டேட் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது எல்லாமே இப்போ எனி கம்பெனி எனி வெப்சைட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலும் பேக்ரவுண்டில் இந்த மாதிரி சி பேனல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த சி பேனல் தான் எல்லாத்தையுமே அந்த வெப்சைட்டோட என்டையரான கண்ட்ரோல் திங் எல்லாமே அதை வந்து வச்சுருக்கு ஸோ இது வந்து இந்த ஆப் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் பண்ண அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு வெப்சைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு வெப் பேஜ்க்கு ஒரு நேமு சூஸ் பண்ணணும் அந்த நேமை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டொமைன் கம்பெனியை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு என் நம்பர் ஆஃப் டொமைன் வெப் கோஸ்டிங் கம்பெனிஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் மென்டார் கோஸ்ட் டாட் இன் ஸோ இது மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் கோடைடி பிக்ராக் இது மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அவைலபிலிட்டி செக் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு வேலை நான் என்னுடைய வெப்சைட் வந்து ஆல்ரெடி என்னுடைய நேம் நான் சூஸ் பண்ணக்கூடிய நேம் ஆல்ரெடி யாராச்சும் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அது கரெக்டாக இருக்கா ஒரு வேலை புதுசாக இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி செக் பண்ணிட்டு ஸோ அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ வி வில் அதை பார்த்து செக் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ஏன்னா டொமைன் நேமில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் லீகல் ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக கரெக்டாக உங்களுடைய ஹூஸ் இஸ் நேம் கரெக்டாக போட்டு வச்சுக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய காண்டாக்டை பொறுத்த வரலாம் என்னென்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஆனால் அவசியமாக நீங்கள் வந்து யாரும் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இந்த அன்வான்டடான மெசேஜஸ் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறக்காக உங்களுடைய காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் நேம் வந்து என்ன அப்படின் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெட் ஸ்டார்ட் ஆன் சி பேனல் இன் வெப் கோஸ்டிங் அப்படின்னு என்னென்னு இது எப்பவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் சர்வீஸ் எப்பவுமே ஆன்லைன்லேயே தான் இருக்கும் நீங்கள் சேர்டு டொமைன் வாங்கும்போதே அவங்களே எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி த்ரீ டைப் ஆஃப் சர்வஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேர்டு கோஸ்டிங் சேர்ட் கோஸ்டிங்கை பொறுத்த வரலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் வெறு ரொம்ப ப்யூ வெப்சைட் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் வச்சுருக்கேன் அந்த மெடிக்கல் ஷாப்புக்கெல்லாம் இதே இந்த வெப்சைட்டோட டிஸ்கஸ்ஸு இதனுடைய பேன் வித்து இதுவே போதும் இதே நான் பெருசாக வந்து ஃபேஸ்புக் மாறாக அல்லது லிங்க்டின் மாதிரி நான் வைக்கணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் பெருசாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விபிஎஸ் விபிஎஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மலாக ஒரு டெடிக்கேட்டட் சர்வருக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பெரிய பெரிய வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் லான்ச் பண்ணிக்கலாம் காலேஜ் வெப்சைட்ஸ் இதெல்லாம் லான்ச் பண்ணிக்கலாம் தென் டெடிக்கேட்டட் சர்வர் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹைலி காஸ்டட் நம்ம டெடிக்கேட்டடாக இருக்கும் ஸோ இந்த சர்வர்ஸை பொறுத்த வரலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் பெரிய பிக் கம்பெனிஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது லைக் உங்களுடைய ஃபேஸ்புக்கு லிங்க்டு என்ன அவங்கெல்லாம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம
நம்மளோட ஐபி அட்ரஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அன்செக்யூராகவும் இருக்கும் செக்யூர் மோடில் இருக்கும் ஹெச்டிடிபி எஸ் அண்ட் ஹெச்டிடிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நம்ம பெரிய ஒரு லேபிள் பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிடிபி ஹெச்டிடிபிஎஸ் அப்படிங்கிறத நான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை நான் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா எனக்கு இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ நார்மலாக வெப்சைட் சும்மா ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக பண்ணுறது அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஹெச்டிடிபின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் ஒரு ரிலையபிள் இதுன்னா ஹெச்டிபிஎஸ் இஸ் அ ரெக்கமெண்டட் இதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்டு கூடிய பேஜ் ஆக்சுவலி இந்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சி பேனல் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு சி பேனல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இது இதுதான் அதனுடைய ஐபி அட்ரஸ்ஸு தென் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது லாக்இன் பண்ணும்போது எனக்கு என்னென்னா யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸ் வந்து காட்டுது ஸோ அந்த யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட்ஸை கொடுத்துட்டு நான் அதை லாக்இன் பண்ணிக்கிறேன் சாரி தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்குள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்னுடைய பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே போய்ட்டு என்னுடைய பாஸ்வேர்ட் எல்லாத்தையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் அதனுடைய செட்டப்ஸ் தான் இது இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்கும் என்னுடைய பாஸ்வேர்டு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நான் அதில் போய் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் டூவில் நான் பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணுறது இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது தென் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய விண்டோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆத்தென்டிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் தென் சி பேனலேயே நம்பர் ஆஃப் டிசைன்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது அதாவது என்னென்னா என்னுடைய லுக் அதாவது நான் சி பேனல் யூஸ் பண்ணும்போது சில டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லுக் இருக்குது அந்த லுக் தான் அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த டிசைன்ஸ் வேணுமோ அந்த டிசைன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் அப்டேட் கொடுத்தீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்து சி பேனோட காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து வேறு ஒரு சர்வர்லேருந்து வாங்கியிருக்கேன்னா என்னுடைய காண்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராப்பராக அப்டேட் பண்ணிட்டேன்னா ஸோ சர்வர்லேருந்து இஷ்யூ வரும்போது உங்களுக்கு டேரெக்டாக மெயிலாம் வந்துடும் ஸோ அதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் தென் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹோம் ஸ்டாட்டஸு டேஷ்போர்டு யூசர் இதில் நெவிகேஷன் மெனுவில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த டேஷ்போர்டுக்குள்ளே பார்க்கும்போது என்னென்னா ஸோ இதுதான் டேஷ்போர்டு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல தான் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலான அக்கௌண்டிங் செட்டப்பு தென் அதுக்கப்புறம் டொமைன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு தென் அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெயில் மெயில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மெயில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு மெயில் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு யூஸ் பண்ணுறோம் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்க் ஸ்பேஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் தென் வந்து டேட்டாபேஸ் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை உங்கள் அப்ளிகேஷனுடைய என்டையர் பேக்கெண்டு தான் நம்ம டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த டேட்டாபேஸை பொறுத்தவரையில் என்ன அப்படின்னா நம்ம மையஸ்கில் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அப்போ டேட்டாபேஸ் பொறுத்தவரை நமக்கு என்னென்னா மையஸ்கில் தான் ஸோ இந்த மையஸ்கில் நான் இவ்வளோ இது பண்ணியிருக்கேன் இந்த மையஸ்கிலோட ஸ்டோரேஜ் அது தான் தென் சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து சிபேனோட என்டையர் டேஷ்போர்டு நான் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் என் நம்பர் ஆஃப் எஃப்டிபி அக்கௌண்ட்ஸ் எனக்கு இருக்கும் ஸோ நான் வந்து நான் ஒருத்தர் தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை என் கம்பெனி இருக்குன்னா என் கம்பெனியில் என் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் லாகின் ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுதான் இதனுடைய இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டெப் ஒனில் எனக்கு அக்கௌண்ட் வேண்டாம் அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி நான் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எடிட் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்தவரை என்னென்னா எனக்கு அக்கௌண்ட் ஒன்று வந்து நான் யூஸ் நேமோ அல்லது பாஸ்வேர்டோ நான் ரீசெட் பண்ணுறக்கு இதெல்லாம் நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நியூ யூசர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் புதுசாக ஒரு யூசர்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தென் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து சி பேனலில் ஃபைல் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இந்த ஃபைல் மேனேஜர்லாம் இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நீங்கள் டெவலப் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் யூசிங் ப்ரோக்ராம் எனி திங் யூ கேன் டெவலப்பிங் பை தி ஜாவா ஜேஎஸ்பி வழியாக வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ தென் ஹெச்டிஎம்எல் வழியாக வெப் அப்ளிகேஷன் அது ஸ்டாட்டிக் வெப் அப்ளிகேஷன் அண்ட் டைனமிக்கில் பிஹெச்பி
ஸோ அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணது ஃபைல் அப்லோடுங்கிற ஒரு ஆப்ஷனு ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இந்த ஃபைல் அப்லோட் பண்ணுறது எதுக்காகனா நான் டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸை ஃபைலில் நான் உள்ளே அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் தென் டெலிட்டிங் ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் அப்படின்னா என்னென்னா நார்மலாக ஒரு ஃபோல்டர் உள்ள ஃபைல்ஸ் எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரீநேம் த ஃபோல்டர் அப்படின்னா அதில் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது நான் அதை வேண்டாம் அப்படின்னா நான் அதை ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நார்மலாக ஸோ தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அடிக்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்குது கோட் அடிக்டர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ரெண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் த்ரூ இதுக்குள்ளேயே சி பேனலையே ஓப்பன் பண்ணி ஃபைலை நான் அப்படியே எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லோக்கல் வச்சு டெவலப் பண்ணி போடாமல் இதுக்குள்ளேயே நான் ஓப்பன் பண்ணி எடிட் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ஃபைல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக த்ரீ இது தான் இருக்குது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆன்லைனில் ஃபைல் அப்லோட் பண்ணும்போது எப்போவுமே உங்களோடய ஃபைல் வந்து ரேராக இருக்கக்கூடாது ஜிப்பாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கு அந்த ஃபைலோட எக்ஸ்ட்ராக்டோட ஃபார்மேட் இந்த இடத்துல மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஜிப் அண்டு இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் தென் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸிங் ஃபைல் பொறுத்த வரலன்னா அதே மாதிரி ஜிப் இது மாதிரி கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ எப்போவுமே ஃபைல் லோக்கல் டு சர்வருக்கு அப்லோட் பண்ணும்போது கம்ப்ரஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் தென் அங்கே இருந்துட்டு நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அங்கேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் தென் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக ஃபைலோட சி பேனலோட பர்மிஷன்ஸை நான் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைலோட பர்மிஷன்ஸை நான் செட் பண்ணணும் அதில் என்னென்னா எனக்கு பர்மிஷன்ஸை பொறுத்தவரை என்னென்னா ரீடு ரைட்டு எக்ஸிகூட் அப்படிங்கிற த்ரீ லெவல் இருக்குது ரீட் அண்ட் ரைட்டு அப்படிங்கிற ஒரு த்ரீ லெவல் இருக்குது சரியா ஸோ இதில் எனக்கு ரீட் அண்ட் ரைட் எக்ஸிகூட் அப்படின்னு என்னென்னா இந்த த்ரீ ஃபார்மேட் லெவலில் யூஸ் பண்ணேன் ரீடுனா ஒன்லி ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மலாக அக்சஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அதை நான் கரெக்டாக அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணணும் அது எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸோ அதுதான் அந்த ப்ரீட் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது பர்மிஷன் செவன் 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 இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நார்மலாக ஒரு சர்வருக்கு ஒரு ஃபைலில் என்னென்ன மோடு இருக்குது ரீட் மோடு இருக்கா அந்த ரைட் மோடு இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸோ இதில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதுதான் இந்த ரீடு இது கொடுக்கறத பொறுத்து தான் பப்ளிக் அக்சசபிலிட்டியை வந்து நம்ம தீர்மானிக்க முடியும் ஒரு ஃபைலு வந்து வெளியிருந்து ரீட் பண்ணாமல் நம்மளுடைய அன்வான்டடாக ரீடிங் ரைட் பண்ணுறது அவாய்ட் பண்ணுறது ஸோ ஆனால் ஆனால் அன்னி இல்லீகலாக வந்து அக்சஸ் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுங்க தென் இமேஜஸ் பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நார்மலாக ஒரு இமேஜை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸ் ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கேன் அந்த இமேஜை பொறுத்தவரை எனக்கு நார்மலாக சமாட் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நார்மலாக ஏதாச்சும் இஷ்யூ ஆகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸ் வந்து நான் வைக்கணும் எப்பவுமே நார்மலாக ஹை குவாலிட்டி இமேஜஸ் அந்த இமேஜை கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் தான் இந்த இடம் தென் அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் இமேஜில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைட் ஃபார்மேட் இருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த ஃபைலோட ஸ்ட்ரெச்சர் என்டிஆரான ஃபைலோட ஸ்ட்ரெச்சரு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோட ஃபைல் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸை நான் இது பண்ணிக்கிறேன் தென் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்குது நேவிகேஷன் பார் இமேஜஸ்ஸை வந்து பல்காக நான் இமேஜஸ்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணுறது பிஎன்ஜி யூஸ் நல்லாயிருக்கும் இதில் லோ மெமரிஸ் கரெக்டாக ஹை குவாலிட்டியில் லோ மெமரி வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக சி பேனலில் இமேஜ் கன்வெர்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இமேஜ் நீங்கள் என்ன டைப்புக்கு வேணுமோ நீங்களே அது அந்த யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நீங்களே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே அந்த ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக டேரக்ட்ரி ப்ரைவசி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஆக்சஸும் கொடுத்துட முடியாது ஸோ அப்போ அந்த டேரக்ட்ரி ப்ரைவசி கொடுக்குறது இந்த செட்டப்பு ஸோ நார்மலாக இதில் நான் எந்த ஒரு ஸ்டோரி நான் சொல்ல விரும்பலை ஸ்டெப்ஸை நீங்களே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தென் இதில் பார்த்திங்கன்னா வேறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் யூசேஜ் அப்பட
ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் எஃப்டிபி அக்கௌண்ட்ஸ் எஃப்டிபி அக்கௌண்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சி பேனலுடைய எஃப்டிபி செஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எஃப்டிபி செஷன்ஸ் இந்த செஷன்ஸை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு ஒரு ஃபைலோட நார்மலான திங்ஸ் இந்த இதில் பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னா ஃபைலோட உங்களுடைய டிஸ்பிளேயோட திங்ஸ் இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது தென் இதில் எஃப்டிபியோட ஃபைலோட இது இதெல்லாம் டெர்மினேட்டர் எஃப்டிபி அக்கௌண்ட்னால் நான் வேண்டாம்னா அதை நான் அன்பேக் டெர்மினேட் பண்ணிக்கலாம் பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் என்னுடைய என்டையர் வெப்சைட்டை நான் அப்போ அப்போ பேக்கப் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா சம்வாட் வைரஸ் இஷ்யூ ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் ரைஸ் ஆகும் அதனால் பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கிறது ஸோ பெஸ்ட்டு ஆல்வேஸ் பெஸ்ட்டு வந்து பேக்கப் எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால் எப்பவுமே நல்லா பார்த்துக்குங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தென் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எப்படி பேக்கப் எடுக்கணுங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் டேட்டாபேஸ் ஸோ நார்மலாக எப்படி ஒரு டேட்டாபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டாபேஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய இதில் பார்த்திங்கன்னா மையஸ்கல் டேட்டாபேஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் இந்த இடத்துல ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ளேஸை வந்து கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இதுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் டேட்டாபேஸ்னால் ஒரு டேட்டாபேஸோட நேம் கொடுக்கணும் ஸோ டேட்டாபேஸோட நேம் கொடுத்துட்டு என் என்ன என்ன பண்ணலாம் டேட்டாபேஸ் நேம் கொடுத்துட்டேன் ஸோ தென் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆட் டு த யூசர் டேட்டாபேஸ் ஸோ யூசர் டேட்டாபேஸ் யூசர் டேட்டாபேஸோட யூசர்ஸை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நார்மலாக என்ன யூசர் வேணுமோ அந்த டேட்டாபேஸ்க்கு யூசர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஸ்டெப் டூ ஃபுல் நேம் வந்து கொடுத்துடலாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூசருக்கு இந்த டேட்டாபேஸ் தான் அப்படிங்கிறது தான் ஆட் பண்ணுறது தான் இந்த இடம் இந்த யூசருக்கு இந்த டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்த சொல்லியிருக்கோம் தென் ஆட் பண்ணிட்டு இதுதான் இருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ரிவிலேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ரிவிலேஜஸ் என்னென்னா ஸோ பர்டிகுலர் இந்த யூஸருக்கு வந்து எல்லா பர்மிஷன்ஸும் இருக்கா அப்படிங்கிறது இதில் இருந்தால் நமக்கு இதாகும் ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா பர்மிஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஐ எம் எனேபிள் நான் எல்லா பர்மிஷன்ஸும் நான் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனேபிள் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் யூஸர்னால் கொரீஸ் எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் நான் எல்லா கொரி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன் ஸ்கியூலில் இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்செட் அப்டேட் டெலிட் வாட் அவர்ஸ் அதுக்காக தான் ப்ரிவிலேஜஸ் எல்லாத்தையும் நான் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மாடிஃபைங் தி டேட்டாபேஸ் மாடிஃபைங் த டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ நார்மலாக ஒரு டேட்டாபேஸை நம்ம ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறா ஸோ யூஸிங் பை தி மாடிஃபைங் தி டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் செக் த டேட்டாபேஸ் அவைலபிலிட்டி செக் பண்ணலாம் ரிப்பேர் டேட்டாபேஸ்னால் சம்மாட் இஷ்யூ வரும் அப்போ அடிக்கடி ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஆகும் டேட்டாபேஸ் இந்த இடத்துல கிரியேட் ஆன மாதிரி காட்டியிருக்கும் அந்த இடத்துல கரெக்டான மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி இல்லி ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன்னா அதை கரெக்டாக டேட்டாபேஸ் சொல்லுவோம் அதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ரீப்பேர் டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணி ரீப்பேர் பண்ணுவோம் அப்போ என்னென்னா சர்வர் வந்து செக்டர்லாம் கரெக்டாக அலக்கெட் ஆகி ப்ராப்பராக வந்துடும் ஸோ டேட்டாபேஸ் விசார்ட் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டேட்டாபேஸ் யூசர் அக்கௌண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வாட்ஸ்அப் பிஹெச்பி அட்மி இதுதான் ரியலுங்க இதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா யூ டெவலப்பர் எனி திங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஒரு பிஹெச்பி டெவலப்பராக இருக்கலாம் ஒரு ஜாவா டெவலப்பர் ஒரு டாட் நெட் டெவலப்பர் எப்படி வந்தீங்கனாலும் சரி ஸோ டேட்டாபேஸ் மையஸ்க்கு பேக் ஹண்ட் அப்படிங்கிறது போது ஒரே காமனாக பார்த்திங்கன்னா ஜாவா இருந்தாலும் சரி பிஹெச்பி இருந்தால் மையஸ்க்கு இருந்தால் சாம் காமன் டேட்டாபேஸ் இருக்கும் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் தான் இதுங்க ஸோ அதனால் இதை நல்லா பார்த்துக்குங்க ஸோ அந்த விஷயம் எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிற விஷயத்த நீங்கள் லோக்கலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் எக்ஸாம்பி அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய பண்ணி பழகலாம் ஸோ நீங்கள் யூ ப்ராக்டிஸஸ் ப்ராக்டிஸ் ஒன்லி நிறைய விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு என்னென்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் பெருசாக நான் எதுவும் சொல்ல வரல ஸோ நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு பல விஷயங்கள்லாம் நிறைய தெரிய ஆரம்பிக்கும் எப்படி கொரீஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை எதனால் கூகுளில் ப்ரௌஸ் பண்ணிங்கனாலும் நிறைய கொரீஸ் எல்லாம் இருக்குது இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கூகுள் இருக்குது கூகுள் இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஈஸியாக வந்து எல்லா வேலையும் ஈஸியாக செய்ய முடியுது ஸோ கூகுள் இன்றைக்கி ஒன் ஆஃப்ட
ஸோ அதான் ஏடான் டொமைன் அதுக்குள்ளார போயிட்டு நான் வந்து நான் என்னென்ன வெப்சைட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஒரு சி பேனல் தான் வச்சுருக்கேன் அதில் என் நம்பர் ஆஃப் வெப்சைட்டை பார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே தான் நான் அதை அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் ஏடான் டொமைனுங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நான் அதை பண்ணிக்கலாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ரிமூவ் தான் ஏடான் டொமைன்னா நான் வர எக்ஸாம்பிள் என் கிளைண்ட் வந்து எனக்கு இந்த சர்வர் வேண்டாம் வேறு சர்வரில் மாற்றி கொடுங்க அப்படின்னா என் டொமைன் இங்கேருந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதான் ரிமூவ் தென் அதுக்கப்புறம் சி பேனல் ரீடைரக்ஷன் அப்படின்னா நான் ரீடைரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரெண்டு வெப்சைட் வச்சுருப்பேன் எந்த வெப்சைட் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணாலும் சேம் சர்வருக்குள்ள வரக்காக யூஸ் பண்ணலாம் ரீடைரக்ஷன் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து அது ரீடைரக்ட் ஆகி போகிறக்காக யூஸ் பண்ணுறது தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூம் எடிக்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டிஎஸ்என் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணுறது இதை யூஸ் பண்ணி என்னென்னா வேறு ஒரு சர்வரையே நம்மளால் இதில் வழியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுற வச்சுக்கலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலி ரியல் டேரெக்டாக சர்வரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் டெப்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இதெல்லாம் புரியும் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சர்வர் வந்து யூஎஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஐ ஐடியை கொண்டாந்து இதில் கரெக்டாக நான் அந்த ஐபி அட்ரஸ் சொல்லுவோம் கரெக்டாக கொண்டாந்து மேப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் மேப்பிங் தாங்க ஜஸ்ட்டு இந்த வெப்சைட்டு இந்த சர்வருக்கு கீழே ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத ப்ராப்பராக மேப் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த செட்டப்லாம் அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு அதில் பெரிய வேலையெல்லாம் எதுவும் இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் அதிலேயே இருக்கும் ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்னென்னா சர்வரை பற்றி நான் டெப்தாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பற்றி ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ ஆல்வேஸ் ரிசர்ச் சம்திங் பண்ணிகிட்டே இருந்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் அக்கௌண்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறது இது ரொம்ப முக்கியங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அந்த கம்பெனிக்கு ப்ரொஃபஷனலாக இமெயில் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூபதி அட்டு ஆப்பின் கோயம்புத்தூர் டாட் காம் பூப மென்டார் அட் பூபதி ஸோ பூபதி அட்டு மென்டார் டாட் காம் இது மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் இமெயில் ஐடிஸ் எல்லாம் ப்ரொஃபஷனலாக ஜிமெயில் வைக்காமல் என்னுடைய கம்பெனி நேமே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறதா யூஸ் பண்ணுறதா இந்த இமெயில் அக்கௌண்ட் இந்த ப்ரொஃபஷனல் இமெயில் அக்கௌண்ட்டு இதுக்குள்ளே தாங்க க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணுறது இதிலேயே நான் மெமரி எல்லாம் அலக்கேட் பண்ணிக்கலாங்க தென் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் மெயிலில் வந்து நான் கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் கான்ஃபியர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் வெளியிருந்து நான் அக்சஸ் பண்ணுறக்கும் எனக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் தென் அப்புறம் எனக்கு மெயில் அக்கௌண்ட் வேண்டாம் அப்படின்னா ஐ கேன் ஈஸிலி ரிமூவ்டும் அதான் வந்து டெலிட் டெலிட் த இமெயில் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது அதான் டெலிட் இமெயில் அக்கௌண்ட்டு டெலிட் இமெயில் அக்கௌண்ட்டு டெலிட் த இமெயில் அக்கௌண்ட் டெலிட் த இமெயில் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட்டை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தென் இமெயில் ஃபார்வர்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து அதுக்கு அடுத்த மெயிலுக்கு அக்கௌண்ட்டை வந்து மெயிலில் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறது தான் இந்த இமெயில் ஃபார்வேர்ட் அக்கௌண்ட்டு தென் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே டொமைன் ஃபார்வேர்டர் இந்த டொமைன் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா ஸோ நார்மலாக எனக்கு டொமைன் ஃபார்வேர்டர் யூஸ் பண்ணி நான் டொமைன் வந்து நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து நான் ஃபார்வேர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இமெயில் ஃபார்வேர்டர் அப்படிங்கிறதும் நார்மலாக உனக்கு உங்களுக்கு இதுவாக இருக்கும் ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெப்மெயில் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இந்த வெப்மெயிலை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னா வெப்மெயிலில் லாக்இன் பண்ணுறது இப்போ முன்னாடி இமெயில் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண பார்த்தீங்களா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணுறக்கான வெப்மெயில் லாகின் தான் அந்த வெப்மெயில் லாகின் அப்படிங்கிறது இமெயிலுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வெப்மெயில் இமெயில் அக்கௌண்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கும் இதுதான் அந்த டீஃபால்ட்டான சாஃப்ட்வேருங்க இது வழியாக டேரெக்டாக க்ளவுட் வழியாக உங்களோட இமெயில் அதாவது கூகுள் வழியாக அக்சஸ் பண்ணாமல் இது ஒரு ஆள் நீங்கள் கூகுளோட வழியாக அக்சஸ் பண்ணால் கூகுளுக்கு வந்து நீங்கள் பணம் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸ் இயர்லி சம் சம் தௌசண்ட் இயர்பி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நினைக்கிறேங்க பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் ப்ரௌஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதில் இருக்கும் ஆக்சுவலி நீங்கள் உங்கள் இமெயில் அக்கௌண்ட்டு நீங்கள் அது வழியாகவே இந்த இதை வந்து கான்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிங்கன்னா ஓகே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து வெப்மெயிலை வந்து டேரெக்டாக அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இது அங்கே
ஸோ ரியலாக வந்து எல்லாத்தையும் அவுட் புட்டாக எடுத்து நீங்கள் ரியலாக பார்க்கணும் எல்லா விஷயத்தையும் ரியலாக பார்க்கணும் ரியலாக பார்த்திங்கன்னா மட்டும்தான் பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் இதில் யாரும் சொல்லி கொடுக்குறதுனால மட்டும் யாரும் அறிவாளி ஆகிறதில்ல ஸோ யூ டூ சம்திங் தென் யூ வில் லேர்ன் லாட் அதான் என்னுடைய மிகப்பெரிய டேர்ம்ஸ் ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர் நான் அன்வான்டட் இமெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேவையில்லாத இமெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிக்கலாம் தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ யூசர் லெவல் ஃபில்டர் எல்லாத்தையும் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க அன்வான்டட் மெயில்ஸை வந்து நான் ஃபில்டர் பண்ணுறதா வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட் லெவல் ஃபில்ட்ரிங் தேவையில்லாமல் இந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து மெயில் வந்தது அப்படின்னா ஐ கேன் ஈஸிலி ரிமூவ் இட் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இப்போ ஒரு நார்மலாக ஒரு சி பேனல்னால் என்ன ஸோ அதனுடைய யூசேஜ் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் தென் இது இல்லாமல் இன்னும் மோர் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்லி ஃபார் ஸ்டடியும் பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்கிறது ஸோ நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுடைய லைஃப்பில் நீங்களும் ஒரு நல்ல ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகிருப்பீங்க ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ஒன்லி த பில்டு த வேர்ல்டு ஓகே ஸோ யூ ஆர் ஆல்சோ ஏபிள் ஸோ நிறைய விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆல்வேஸ் லேர்னிங் லேர்னிங் ஒன்லி ஸோ வெரி மேக் வெரி பர்ஃபெக்ட் லைஃப் ஓகே ஸோ நிறைய விஷயத்தை படிங்க ஸோ ஜஸ்ட்டு நான் சொன்னதெல்லாம் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட் ஓகே நான் அப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜஸ்ட் ஓப்பன் இட் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அக்கௌண்ட் ஸோ கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் பூபதி குமார் கொடுத்தீங்கனாலே ஸோ யூ காட் ஏ சி பேனல் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஸோ ஜஸ்ட் நாட் ஓன்லி ஃபார் சி பேனல் ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் உள்ள நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நிறைய விஷயங்கள் உள்ள ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் பற்றி நம்ம இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ ஜஸ்ட் இப்போதைக்கு நான் சீ பேனலாம் என்னென்னு மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தென் அடுத்து ஒவ்வொரு லெவலாக நம்ம போவோம் ஸோ ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஸோ நிறைய யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்கள் ஒன்லி ஃபார் லேர்னிங் எவ்ரி திங் வில் பி ஃப்ரீ ஸோ லேர்னிங் ஒன்லி லேர்னிங் ஓகே தேங்க் யூ